Volvemos a la política. Decíamos que finalmente hoy apareció Mauricio Macri, oficializó su apoyo a Javier Milei, le recriminaban sus socios o ex socios de Juntos por el Cambio que no hubiera aparecido. Macri dijo que Milei es el único camino que tiene la Argentina y acusó al radicalismo de, o por lo menos a un sector del radicalismo, de transar con masa. Escuchamos algunas declaraciones, un tramo de las declaraciones de Macri. Los dirigentes de Juntos por el Cambio y en especial en muchos del PRO que se sintieron ninguneados y que usted la hizo en secreto y después se enteraron por los diarios. ¿Mm? Ellos han tenido permanentes reuniones todos estos años con masa, con Morales a la cabeza le han apoyado todas las leyes que Massa pedía en contra de la, de, de la decisión de la mayoría, aumentos de impuestos, aumentos a nuevas jubilaciones sin aporte, bueno, una, una cantidad, ¿no? una cantidad todo el tiempo, igual que Morales, Jacobic, Ilustó, todo el tiempo transando por detrás de todos nosotros en cosas que no han beneficiado al país. Transando, todo la palabra que... transar suena fuerte. Bueno, por supuesto, porque siempre es el intercambio de cosas puntuales. Seguramente siempre hay una excusa, que para mi provincia, que para la universidad tal, pero en definitiva en contra del interés de la materia de los argentinos. Era Mauricio Macri, ¿no? Avivando ahí un poco el fuego del enfrentamiento con un sector de la UCR, Morales, Lustó, Jacobiti. Vamos a analizar lo que está pasando en el escenario político nacional y específicamente en la oposición. Estamos en comunicación con Carlos Fara, consultor político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ¿cómo vio esta aparición de Macri, ¿no? oficializando el apoyo a mi ley y siendo muy crítico, muy duro con sus, hasta ahora, socios o ex socios radicales? Bueno, a ver, eh, dentro del esperado, ¿no? Porque él en algún momento tenía que poner la cara, digamos, como para oficializar lo que de todas maneras ya, ya se sabía y tenía que salir, digamos, fuerte a marcar la cancha, ¿no? Respecto de eh, por qué se tomó esa decisión y el, el, la contestación ¿eh? a todas las críticas que ha recibido, sobre todo las del miércoles de Gerardo Morales y Martín Lustó en el, en el Comité Radical. Eh, de esa manera él, digamos, se convierte un poco, digamos, en, en el centro de la cuestión. Eh, él no puede dejar de lado, eh, eh, digamos, no puede dejar pasar que lo vean como el, el arquitecto ¿no? de, esta, de esta sociedad política, que sí, obviamente, si llega a ganar mi ley, él será padre de la criatura, bueno, si no, eventualmente pag pagará los costos de la situación. Carlos, estamos en un proceso de reconfiguración del escenario político, ¿no? A partir del resultado del domingo. La oposición no va a ser lo que era. Sí, totalmente así. Eh, por lo menos, digamos, hay fractura expuesta. Eh, no me animaría a decir que es el fin, digamos, por completo de Juntos por el Cambio, porque primero hay que ver el resultado del 19 de noviembre. Me parece que si, si mi ley llega a perder, me parece que es un escenario distinto a que mi ley llegue a ganar, porque eso, digamos, ganando, obviamente, el macrismo se convertirá un poco en un polo de atracción natural. Este, más allá de que haya ciertos sectores que, que obviamente, no, no regresen a, a conversar con él, pero, pero obviamente, digamos, va a ser un polo importante. Eh, ahora, también hay que tener en cuenta que hay otras realidades paralelas, ¿no? La Liga uh -huh. de Gobernadores se eh, manifestó eh, prescindente de esta discusión eh, neutral, eh, más allá de, de los, lo que los partidos hicieron, y esta expresión de, lo, de la Liga de Gobernadores, que son 10, eh, terminó eh, teniendo, digamos, un efecto eh, también de mantener por ahora la unidad en el bloque del Senado, ¿no? Que, no es menos teniendo en cuenta lo, los temas que pasarán por el Senado en los próximos meses. Carlos, más allá de la importancia del apoyo de Burrich y de Macri, el apoyo público, ¿qué le está aportando Macri a mi ley? Eh, ¿Le está aportando el despliegue territorial o hasta ahora eso se ha mostrado, usted mencionaba, ¿no? los gobernadores, los senadores se mostraron ayer eh, en la misma línea de neutralidad, también... Eh, hay dudas con respecto a lo que puede ir pasando en cada una de las provincias a nivel de intendentes, ¿no? Eh, ¿Lo territorial hasta ahora no se lo ha logrado aportar, Macri? 
Bueno, a ver, primero para empezar, digamos de que el PRO tiene una estructura acotada, ¿no? Este, que el, quien tiene, digamos, hasta ahora en Juntos por el Cambio, por lejos la estructura más grande, obviamente es el radicalismo, no sé cómo, cómo se dice habitualmente, un cura en cada pueblo. Eh, pero más allá de eso, digamos, todos sabemos que parte de la estructura de movilización no tiene que ver solamente con eh, la estructura, digamos, concreta de la cual uno pueda disponer, sino también, digamos, de los recursos como para poder armarla o, o o lograr, digamos, asociaciones con otros que la aporten. En ese sentido, la verdad es que el domingo pasado, eh, en varios lados, eh, no tuvo gran problema de fiscalización mi ley, quizá un poco, quizá un poco más de problemas sí en Provincia de Buenos Aires, bueno, obviamente ahí está parte de la clave, y, digamos, este, eh, algunas eh, figuras que por ahí no lo digan públicamente, pero que eh, decidan, digamos, apoyar a mi ley eh, bajo cuerda, eh, y que, digamos, hoy están en Juntos por el Cambio. Uh -huh. eh, Carlos, ¿qué puede pasar con los votos de los otros candidatos? Bueno, ahí está también el gobernador Juan Schiaretti, ¿no?, que... Tuvo un crecimiento importante, 1.700.000 votos. ¿Esos, eh, ¿Esos votantes ya estarán decididos a esta altura o seguirá definiendo a medida que transcurra este tiempo de campaña hasta el 19? Eh, primero, este, sí, digo, creo que eh, juntos por el campo, digo, el, el voto de Patricia Bullrich, este, uno de los más eh, este, codiciados ¿no? en, esta, en esta cuestión, pero que en buena parte sabíamos que, más allá de Bullrich y más allá de Macri, buena parte de ese votante iba a ir a mi ley porque es voto de cambio y porque obviamente este, no, no quiere tener nada que ver con este, Massa y lo que expresase como continuidad del kirchnerismo. Me parece que ahora el, el otro botín efectivamente es el de Schiaretti, un votante más complejo, ¿no? Porque primero es un, un votante nuevo, no es un votante, digamos, con, con una identidad eh, ya de varios años, como era la de Juntos por el Cambio. Eh, luego me parece que una cosa es el voto de Schiaretti adentro de Córdoba y otro afuera de Córdoba. Uh -huh. ¿no? Probablemente, digamos, el de afuera de Córdoba sea un, que es, que es un votante centro moderado, digamos, no kirchnerista, pero... Este, pudiese estar, digamos, un poco más propenso a votar a un masa moderado, ¿m? teniendo en cuenta, digamos, el, el rechazo que puede generar la figura de Milei. Me parece que la situación en Córdoba es distinta. Milei ganó dos elecciones seguidas, las PASO y la General. Es un territorio en donde si no hubiera estado Milei, claramente, este, eh, habitualmente, en elecciones nacionales es de Juntos por el Cambio. De manera que me parece que probablemente ese electorado, en alguna medida, digamos, se... Eh, se, se distribuya ¿m? dependiendo, insisto, de si está adentro de Córdoba o fuera de Córdoba. En ese escenario, Carlos, no la tiene para nada fácil Massa, ¿no? Si bien salió con una ventaja de más de seis puntos. Si ese es el reparto de los votos. Sí, totalmente. A ver, primero es una elección de cambio, ¿no? Con lo cual eh, ya de por sí, digamos, el venía, viene con viento en contra. La va llevando muy bien para el viento en contra, la situación económica, la inflación, etcétera. Luego me parece que eh, efectivamente puede llegar a tener este, el voto de izquierda, por espanto a mi ley, parte del voto de, este, de Schiaretti, eh, va a tener parte del voto de Burris, digamos de ese votante más moderado, eh, gente que votó a la reta, gente que no soporta a mi ley, algo de eso digamos puede efectivamente captar, pero en todo caso yo diría, es un escenario este, de final abierto, y con, este, eh, por ahora no deberíamos esperar eh, algo muy distinto de bastante paridad, de manera Ajá. que la elección sea como muy finita y que eh, dependamos de dos cuestiones, o tres cuestiones, mejor dicho. Una, las campañas, ¿no? porque claro. obviamente las campañas acaban a hacer diferencia, a ver qué, qué tipo de plebiscito se instala, ¿no? si el plebiscito sobre la economía, además, o sobre el plebiscito sobre los temores a mi ley. Eh, la segunda cuestión es la cantidad de gente que vaya eh, a votar en blanco o a abstenerse porque eso, digamos, hoy por hoy da la impresión de que son votos que se le, cae, que se le pueden caer más a mi ley que a Massa. Eh, y luego, digamos, la tercera cuestión eh, obviamente tiene que ver con eh, lo que seguramente vamos a, estar, va a haber hechos, este, entre comillas, fortuitos que se van a producir durante la campaña y que pueden terminar afectando la imagen de uno de otro. ¿no? Para hablar en términos de Macri, ahora que ha aparecido hoy, ¿no? Eh, el acuerdo con 
Macri con Patricia Bullrich, ¿en qué medida desperfila a, a Milley? ¿En qué medida eh, puede eh, erosionar una imagen que construyó y que lo llevó al lugar donde estuvo, o donde está, no? A ver, eh, yo creo primero que, yo no creo que el 30% que logró mi ley se vaya a diluir por esta sociedad con Macri y Bullrich, en principio, porque por otro lado tengamos en cuenta que ese 30%, que yo creo que, digamos, este, no, tiene, no, no tendría hasta antes de, de este acuerdo, digamos, obviamente ningún motivo para, para diluirse, es un votante que va a querer ver a, a mi ley presidente. Entonces, digamos, me parece que va, como es un votante menos politizado, menos ideologizado, me parece que va a correr de lado un poco esta cuestión de si Macri y Bullrich son grieto o no son grieta. Algún voto se va a perder, obviamente por el camino, no los 24 puntos, digamos, de, de Bullrich van a ir este, por mi ley, esto desde ya, pero no creo, digamos, que este, eso lo, lo desperfile, sumando esto. Ahora, si le alcanza, no. Creo que evidentemente este Piley va a tener que seguir remando para conseguir otras cosas. Eh, por ejemplo, la disputa sobre el voto de Schiaretti, particularmente en la provincia de Córdoba, eh, y este, tener en cuenta que eso implica moderarse, implica, digamos, este, mantener la calma, mantener a plomo, ¿no? Porque si no, estas este, dudas que pueden existir sobre la personalidad de mi ley eh, conduciendo al país, eh, le pueden jugar en contra. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un placer. Ha sido un gusto. Carlos Fara, politólogo, analizando el escenario electoral nacional, el escenario político, lo que está ocurriendo con la oposición y cómo se puede reconfigurar el escenario a nivel nacional. Esta ha sido una semana muy vertiginosa en términos políticos porque se fueron sucediendo hechos y capítulos en un periodo muy corto de tiempo que... Eh, por un lado están hablando de una reconfiguración que va a tener la oposición previa implosión que se produjo esta semana y por otro lado también van a tener una incidencia, hay que ver si importante o no, en el resultado del 19 de noviembre. Milley ha logrado cosechar los apoyos de Macri, de Patricia Bullrich y de algunos otros referentes del PRO de menor talla política pero no consiguió Macri, y allí está en disputa incluso su liderazgo dentro del PRO, no consiguió arrastrar tras de sí a otros referentes, como Rodríguez Larreta, como eh, María Eugenia Vidal, pero tampoco y sobre todo a aquellos dirigentes de Juntos por el Cambio que tienen poder territorial. Estamos hablando, por ejemplo, de los 10 gobernadores que tiene Juntos por el Cambio, que se mostraron en una posición de neutralidad, incluso los gobernadores del PRO. Los gobernadores del PRO, ¿por qué? Porque están básicamente preocupados porque tienen que garantizarse la gobernabilidad en sus provincias. Es decir, pretenden resguardar la unidad de Juntos por el Cambio en sus respectivos bloques de legislativos. Porque eso es lo que le da la gobernabilidad a los gobernadores en cada uno de sus distritos y entienden que hacer implosionar hoy a Juntos por el Cambio en la previa de un recambio de periodos de gobierno puede ser muy negativo para ellos en términos de tener la posibilidad de gobernar como pretenden a partir del 10 de diciembre. De allí que hayan mantenido y hayan decidido conservar una posición de neutralidad como lo ha hecho el radicalismo. Hoy Macri fue muy crítico con el radicalismo acusándolo de disfrazar de neutralidad una actitud que en realidad es un apoyo subrepticio a la candidatura de Sergio Massa. En esos términos está planteada la discusión en la oposición, en Juntos por el Cambio, Macri acelerando en este camino de confrontación que ha decidido llevar adelante con el radicalismo. La convivencia con el radicalismo no venía siendo precisamente pacífica, las idas y vueltas, las críticas con Morales, con Lustó, con Jacobiti, se venían produciendo. Ahora el radicalismo lo está, lo está acusando a Macri de haber mentido en la entrevista que hoy le dio a Radio Mitre, en esto que dijo que se le ha votado casi todo a masa desde el radicalismo. Hay que ver ahora cómo sigue esta película, ¿no? 
¿Cuánto termina, ¿Cuánto termina llevándose Macri de manera efectiva en cuanto a poder real y cuánto se queda del lado de Juntos por el Cambio? Que son elementos que van a tener importancia también en la provincia de Córdoba. El hecho de que Juntos por el Cambio siga unido o no, lo está siguiendo con mucha atención, por ejemplo, Martín Yarlora, que necesita sumar legisladores porque de la elección del 25 de junio no surgió una mayoría en favor del oficialismo eh, justicialista, sino que una situación de paridad. Una ruptura en Juntos por el Cambio podría favorecer a Yarlora. Esa ruptura que están tratando de evitar los referentes de Juntos por el Cambio a nivel provincial. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.